শুভ সন্ধ্যা গুড ইভিনিং প্রত্যেককে স্বাগত জানাই স্টাডি আইকিউ বাংলার এই ভিডিওতে বন্ধুরা আজকে আমরা আমাদের যে মিডিভেল হিস্ট্রির ক্রাশ কোর্স রয়েছে এক কথায় আমরা এটাকে ক্রাশ কোর্সই বলতে পারি তার কারণ আমরা যে মেন্স হান্ড্রেড টপিকটার আন্ডারে মিডিভেল হিস্ট্রি করছি সেখানে আমরা এতদিন অবধি দেখছিলাম দিল্লি সালতানাত এবার দিল্লি সালতানাতের পরে যে পাঠটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা সেটি হচ্ছে আমাদের মুঘলস তাই না তো এই যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দিল্লি সালতানাত এবং তারপরে যে আমাদের মুঘলসের জায়গাটা সেই জায়গাটা নিয়ে আজকে কথা বলার আগে আমরা একবার বাবরের আগের জীবন দেখব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করব যে সেই সময়কার আমাদের সেন্ট্রাল এশিয়া তার পলিটিক্স কীরকম ছিল এবং কিভাবে সেই পলিটিক্স আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এফেক্ট করেছিল তোমরা যারা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছ ঝটপট করে কামেন্ট করবে ইয়েস যদি আমাকে দেখতে শুনতে পাও ইফ আই এম অডিবেল অ্যান্ড ভিজিবল স্টাডি আইকিউ বাংলার তরফ থেকে আমি সুস্থত চৌধুরী আরও একবার লাইভ তোমাদের সঙ্গে যদি কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারো ইয়েস এভরিওয়ান অ্যাম আই অডিবেল আমাকে দেখা শোনা যাচ্ছে তাহলে শুরু করছি আর্লি লাইফ অফ বাবার এবার দেখো সেক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখব এবং কিভাবে দেখব সেটার কথায় আমরা অবশ্যই যাচ্ছি আশা করছি স্টাডি আইকিউ বাংলার তোমাদের এই ইনিশিয়েটিভগুলো একের পর এক বেশ ভালো লাগছে কার্যকরী মনে হচ্ছে এবং আমরা যে মেন্স হান্ড্রেড টপিকটা শুরু করেছি সে মেন্স হান্ড্রেড টপিকটা কিন্তু নট অনলি ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্যান্য পরীক্ষাগুলোর কথাও কিন্তু মাথায় রেখে চলতে পারি আচ্ছা আমার সঙ্গে যারা যারা তোমরা এই মুহূর্তে রয়েছ কারা কারা আমাদের প্রিলিমস আমাদের সরি প্রিলিমস নয় আমাদের এনশিয়েন্ট হিস্ট্রির যে ক্রাশ কোর্সটা রয়েছে প্লে লিস্টে তৈরি করা সেটা অলরেডি দেখে নিয়েছ যদি দেখে নিয়ে থাকো তাহলে ঝটপট করে কামেন্ট করবে ইয়েস দেখেছ তো কিভাবে আমরা মাত্র দশটা ক্লাসের মধ্যে গোটা এনশিয়েন্ট হিস্ট্রিটা শেষ করেছি একটু টাচ করে গেছি জায়গাগুলো অবশ্যই এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই যে ওই ক্রাশ কোর্সটা করলেই তোমাদের হয়ে যাবে সেখানে আমরা চেষ্টা করেছি যতটা ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরতে এবার তোমাদের কাজ হবে বাড়িতে বসে যে কোনো একটি রিলায়েবল বই থেকে সেই জায়গাগুলোকে তোমরা আরও আস্তে আস্তে পড়তে থাকো তাই না তো ঠিক সেভাবে আমরা ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সকে লক্ষ্য করে তার সঙ্গে সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেগুলোকে লক্ষ্য করে আজকের আমাদের যে টপিকটা আমরা নিয়ে এসছি এবং আমরা যে মেন্স হান্ড্রেড সিরিজটা শুরু করেছি সেটা কিন্তু সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই যে যেভাবে আমরা এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি করেছিলাম সেভাবে আমরা মিডিয়াল হিস্ট্রিও করব তো আজকে আমাদের সবার শুরুতে আমরা কি দেখব আমরা সবার শুরুতে দেখব যে আমাদের সেন্ট্রাল এশিয়া মধ্য এশিয়ার যে পলিটিক্সটা ছিল সেটা কীরকম ছিল ইয়েস চলো এই ভদ্রলোককে তোমরা প্রত্যেকে চিনতে পারছ তো নাকি কি নাম এনার এনার নাম হচ্ছে তৈমুর তাই তো তিনি একজন তিনি একজন মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়া বলতে পারো তার একজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক করলে লেখা রয়েছে কারণ কি তিনি যে বিশাল এম্পায়ার তৈরি করেছিলেন সেই এম্পায়ার কিন্তু শুধুমাত্র মধ্য এশিয়া বা যেটাকে আমরা সেন্ট্রাল এশিয়া অনেক সময় বলে থাকি ওয়েস্ট এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়া যেটাকে আমরা বলে থাকি সেগুলোর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় তার আশেপাশে যে সমস্ত এম্পায়ারগুলো দেশগুলো ছিল যেরকম ভারতবর্ষ তার জন্য কিন্তু খুব বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো আমরা দেখেছি কি আমরা দেখেছি যে আফটার দ্য ফল ডিসইনটিগ্রেশন মানে হচ্ছে পতন ঠিক আছে পতন তাহলে এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের পর আমরা দেখতে পাই যে সেকেন্ড হাফ অফ ফিফটিন সেঞ্চুরি মানে কি বলছে দ্বিতীয় পর্ব পনেরোই শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব দ্যাট মিন্স কত চোদ্দশো একান্ন থেকে পনেরোশো পনেরোশো শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব যদি বলি সেকেন্ড হাফ বলি তার মানে সালটা কত দাঁড়াচ্ছে চোদ্দশো একান্ন থেকে পনেরোশো এবার এই সময়ের যে ডেভেলপমেন্টটা আমরা কি দেখতে পাই যে সেকেন্ড হাফ অব দ্য ফিফটিন সেঞ্চুরিতে যখন এই এম্পায়ারটার পতন হয় তারপরে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে পরপর তিনটে রাজবংশ চলে আসে বা তিনটে শক্তি চলে আসে যাদেরকে আমরা বলছি উজবেগ সাফাবিদ অটোমান 
আরো আগে এগোনোর আগে আমি তোমাদের দুটো চারটে কথা বলে নিতে চাই তোমাদের অনেকের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে যে স্যার এই যে জায়গাটা আপনি আজকে আমাদের সামনে নিয়ে এসছেন এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের এটুকুনি আমি বলতে পারি স্টাডি আইকিউ বাংলার টিম তারা কিন্তু কখনোই তোমাদের সময় নষ্ট করার পক্ষপাতি নয় আজকে আমরা যে জায়গাটা বুঝব সেই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ কি এই সিনারিওগুলোর জন্যই কিন্তু বাবর আলটিমেটলি ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হয়েছিল এবং মজাদার গল্প বলতে পারো বেশ রোচক গল্প নিয়ে আজকে আলোচনা হবে ইতিহাসের এরকম বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলো শুনতে বেশ রোমহর্ষক মনে হয় কিভাবে একটা মানুষ একের পর এক যুদ্ধ করে সেই জায়গায় পৌঁছতে পারে কিভাবে একটা মানুষ বারবার বিফল হয়েও সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে এই শিক্ষাটাই কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে দেয় এবং স্টাডি আইকিউ বাংলার তরফ থেকে আমাদের চেষ্টা সেই জায়গাগুলোকে তোমাদের সামনে আরও বেশি করে তুলে ধরা যাতে করে তোমরা যারা দিনের পর দিন একটাই স্বপ্ন দেখছো তাদের মধ্যে কখনো সেই উদ্দীপনার অভাব না হয় তাহলে আজকে সেরকমই একটা দিন যেদিন আমরা তৈমুর লং সম্পর্কে কথা বলবো এবং তার পরবর্তী সময় যে তিনটে শক্তির উত্থান ভারতবর্ষে সরি সেন্ট্রাল এশিয়াতে সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে এখান থেকে বাবর ভারতে আসতে বাধ্য হয় দেখো চলো তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে তৈমুর লং এর পর মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়া একটা বিশাল বড় ফাঁকা ব্যাপার তৈরি হলো আচ্ছা এবার যদি আমরা বলি বাবর এসছে কোথা থেকে ফ্রম ওয়ে ডিড বাবর কেম সে কথায় যাব কিন্তু তার আগে একবার দেখে নেব উজবেক সাম্রাজ্য আমরা যে তিনটে সাম্রাজ্যের কথা বললাম তার মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে উজবেক সাম্রাজ্য ঠিক আছে এই যে উজবেক সাম্রাজ্য একটা সাফাবিদ একটা অটোমান তো উজবেক সাম্রাজ্যটা খুব দরকার এই কারণে কারণ কি তারা যে জায়গাটা দখল করার চেষ্টা করছিলেন ট্রান্স অক্সিয়ানা সেই জায়গাটা ছিল হচ্ছে তৈমুর বা তার বংশধরদের জায়গা যার জন্য আমরা দেখতে পাই কি তারা ছিল সরাসরি তিমুরিদের প্রতিদ্বন্দ্বী তারা যে জায়গাটা ট্রান্স অক্সিয়ানা কোথায় স্যার জায়গাটা একবার দেখে নেব দেখো ম্যাপের মাধ্যমে আমরা জায়গাটা একবার দেখব দেখো এ ধরনের ইতিহাস কিন্তু ইউটিউবে বাংলায় আর কোথাও পাবে না এটুকুনি আমি তোমাদের বলতে পারি যার জন্য স্টাডি আইকিউ বাংলার এই ইনিশিয়েটিভগুলো তোমাদের কাছে তুলে আসা যেখান থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি নট অনলি অ্যাবাউট হিস্ট্রি বাট অ্যাবাউট জিওগ্রাফি এবং কিভাবে সেগুলোকে পরীক্ষায় এলে ট্যাকেল করতে হয় কি তাই তো নাকি পায়েল পাপিয়া যারা যারা আমার সঙ্গে রয়েছো ঝটপট করে কমেন্ট করবে লাইভ সেশন এখানে তোমরা চাইলে তোমাদের প্রশ্ন রাখতে পারো তোমরা চাইলে তোমাদের কনসার্ন রাখতে পারো হোয়াট এভার ইউ ফিল লাইক তো এবার দেখো ট্রান্স অক্সিয়ানা রিজেন্টা স্যার কোন জায়গাটা এই দেখো ট্রান্স অক্সিয়ানা রিজেন ঠিক আছে আবার আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে তো এরকম বেশ কিছু জায়গার কথা জানি আচ্ছা কাদের কাদের কানৌজের কথা মনে আছে কানজ এবং এই যে কানজ সেই কানজকে ঘিরে যে ত্রিপাক্ষিক যুদ্ধ হয়েছিল ত্রিপাক্ষিক যুদ্ধে আমরা বাংলার পাল পশ্চিমের রাষ্ট্র পশ্চিমের আমাদের গুজরাট প্রতিহার এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটে তিনজনকে দেখেছিলাম তো নাকি রো ইয়াস এভরিওয়ান দেখেছিলাম তো যেরকম ভাবে কানজকে দখল করার জন্য এই তিনজনের মধ্যে সমস্ত কিছু ছিল এই ট্রান্স অক্সিনানা অঞ্চলটাতে সেই রাজত্ব করতে পারবে যে সামারখান্দ যে সামার খান্দ দখল করতে পারবে এই হচ্ছে শর্ত ঠিক আছে ডাব্লু বিসিএস আড্ডা হ্যালো এভরিওয়ান শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি চাইলে কমেন্ট করতে পারো জিজ্ঞাসা করতে পারো নো ইস্যুজ তুহিন অনেক দিন পর দেখা হলো ঠিক আছে এবার দেখো এবার দেখো তো এই জায়গাটায় যারা করতে চায় তাহলে তাকে কি করতে হবে সামার খান দখল করতে হবে এই হচ্ছে শর্ত তো আমরা দেখলাম তৈমুর লং এবং তার বংশধরদের মেন প্রতিদ্বন্দ্বী উজবেক মানে তারাও চাইছিল ট্রান্স অক্সিয়ানা অঞ্চলটাতে নিজেদের একটা জায়গা তৈরি করতে এবং যার জন্য তারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী হলো স্যার ঠিক আছে নেক্সট কি বলছে উজবেক সাম্রাজ্যকে কার্যত নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন যে নামের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তিনি হচ্ছেন সাইবানি খান 
বারবার মাথায় রাখতে হবে সাইবানি খান এবং তার হাতেই কিন্তু বাবর একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হয় দারুণ সাংঘাতিক এবল জেনারেল বলতে পারো আর কি বলছে এখানে দেখো বলছে ট্রান্স অক্সিয়ানার জন্য সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সামার খান্দ প্রায় একশো চল্লিশ বছর ধরে তিমুরিদদের রাজধানী ছিল সেই সামার খান এবং যখন আমরা দেখতে পাই যে তৈমুরের যে সাম্রাজ্য সেটা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তার বংশধররা সেখানে ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নেয় সেই সময়ের কথা বলছি সেই সময় কিন্তু এই সামার খানদের ওপর নজর অনেকেরই ছিল এবং তাদের মধ্যে একজন ছিল বাবর এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার বাবর কোথা থেকে এলো খুব ছোট্ট একটা জায়গায় গোটা ম্যাপের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব ছোট্ট একটা জায়গা সেটা হচ্ছে ফারগানা তোমাদের মধ্যে অনেকেই চব্বিশ পরগনা থেকে আছো নিশ্চয়ই উত্তর দক্ষিণ তাই তো অনেকটা কাছাকাছি নাম ফারগানা সেই ফারগানা থেকে ছিল হচ্ছে আমাদের বাবর এবার দেখো কি বলছে খুব কম বয়সে আমরা দেখতে পাই তাকে সেই জায়গায় বসতে বা সেই সিংহাসনে বসতে মাত্র বারো বছর বয়সে তার পিতা উমার শেখ মির্জা তার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসেন তিনি রাজপাট সামলান জেনারেলি আমরা যদি কোনো বড় বংশের কথা বলি তখন আমরা দেখতে পাই একজন রিজেন্ট থাকে তাই না যেরকম আমরা দেখতে পারি ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই তাই তো তিনি কি করেছিলেন তিনি তার পুত্রকে রিজেন্সি দিয়েছিলেন আমরা দেখতে পারি আকবরের সময় ব্যারাম খাঁ ছিলেন তো এরা কি এরা হচ্ছে যখন একজন নাবালক শিশু রাজা হন সেই সময় তাকে গাইড করা তাকে সব সময় সঠিক পরামর্শ দেওয়া বা এক কথায় বলতে পারো তার জায়গায় সেই রাজত্বটা সামলানো সেটা ছিল হচ্ছে একজন রিজেন্টের কাজ এবার খুব মন্দি দেখো আমরা কি দেখলাম আমরা উমার শেখ মির্জা মারা গেছে মাত্র বারো বছর বয়সে বাবর সেই জায়গায় দখল করেছে এখানে তাকে সেই সাপোর্ট বা গাইডেন্স করার জন্য কেউ ছিল না তার কারণ হচ্ছে তার কাকা সুলতান আহমদ মির্জা এবং মামা সুলতান মাহমুদ খান তারা দুজনেই কিন্তু তার সাম্রাজ্য কি করে হস্তক্ষেপ করা যায় কি করে তার সাম্রাজ্য নিয়ে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা কিন্তু বারবার করছিল অন্যদিকে বাবর শিশু মন সে কি করছিল সে বারবার ভাবছিল যে কিভাবে আমরা সামার খানটাকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারি তারণ তার কারণ একটাই স্বপ্ন তার যে সামার খানকে নিজের আন্ডারে আনতে হবে এবং সেই জায়গায় আমাদের জয়ধ্বজা সেটা নিয়ে যেতে হবে কি তাই তো নাকি আচ্ছা তুহিন পায়েল পাপিয়া যারা যারা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছো আমাকে ঝটপট করে কামেন্ট করে জানাবে ইজ ইট ক্লিয়ার এখনো অব্দি যতটুকুনি আমরা দেখলাম সেটা পরিষ্কার মাথায় রাখবে এই জায়গাটা কিন্তু অনেক বইতেই নেই আজকে যে টপিকটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি সেই জায়গাটা কিন্তু অনেক বইতেই নেই এবং আমি চাই এই লাইভ সেশনে তোমরা তোমাদের যা যা সমস্যা রয়েছে ইতিহাস সংক্রান্ত বা ডাব্লু বিসিএস প্রিপারেশন সংক্রান্ত বা যে কোন রকম সংক্রান্ত তারা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন আমার সামনে রাখতে পারো সুযোগ ওঠাও এই লাইভ সেশনের ঠিক আছে তাহলে কি বলছে স্যার তাহলে কি বলছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি সামার খানকে দখল করার জন্য উদ্যোগী হলেন এবং আমরা দেখতে পারলাম কি স্যার আমরা দেখতে পারলাম যে তিনি পরপর দুবার সেটা জয়ও করে ফেললেন সমস্যা কি হলো এক হচ্ছে তার বয়সটা ছিল খুবই কম আর দ্বিতীয় যে সমস্যা ছিল তিনি আর্থিক দিক থেকে অতটা সচ্ছল ছিলেন না কারণ কি তিনি একটা খুব ছোট্ট জায়গা ফারগানা থেকে বিলং করতেন তার কাছে অত টাকা পয়সা ছিল না তাহলে এবার কি করতে হবে দেখো আমরা দেখব তিনি মাত্র পনেরো বছর বয়সে প্রথমবার যখন তিনি ফারগানা দখল করলেন সরি সামার খান দখল করলেন তার বয়স তখন মাত্র পনেরো বছর তিনি প্রায় সাত মাস সেই জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছিলেন যেরকম অনেকেই পদ্মাবত সিনেমাটা দেখেছো নিশ্চয়ই পুরনো একটা যুদ্ধ ট্যাকটিকের কথা তোমাদের বলি যেখানে উঁচু উঁচু কেল্লা বা উঁচু উঁচু ফোর্টে যারা থাকতো তাদেরকে ঘিরে দেওয়া হতো চারিদিক দিয়ে এতে করে কি হলো দেখো খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ধরো এই হচ্ছে আমাদের পাহাড় সেই পাহাড়ের ওপর হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের কেল্লা ঠিক আছে এবার নিচে সৈন্য দিয়ে চারিদিক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো এতে করে কি হলো 
এই কেল্লা বা এই ফোর্টের মধ্যে যতদিনের রসদ রয়েছে ততদিন অবধি তারা বাঁচতে পারবে তাই তো তারপর কি হবে যখন রসদ ফুরিয়ে যাবে যদি কোনো রকম ভাবে সেখানে জিনিসপত্র না পৌঁছায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব কি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব অটোমেটিক্যালি কেল্লার ভেতরে যে এতদিন বসেছিল বিনা যুদ্ধে সে কিন্তু নিজের অস্ত্র ত্যাগ করবে এবং এই সেম জিনিস আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মডার্ন পলিটিক্সেও কিন্তু হচ্ছে অদ্ভুত মজাদার ব্যাপার আজকে তোমাদের আমি শেয়ার করতে চলেছি এই সেম সিজ যেটাকে আমরা বলি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা যাতে কোন রকম ভাবে তাকে পার পাওয়ার জায়গা সে না পায় কোন রকম ভাবে যাতে খাদ্য শস্য বা খাবার দাবার বা পানীয় তাদের অব্দি না পৌঁছাতে পারে সেরকম একটা জায়গা কত জমি রাখবে প্রায় সাত মাস বাবর কিন্তু সেই সামার খানকে ঘিরে বসেছিল এবং অটোমেটিক্যালি দেখা গেল সেখানে মহামারী শুরু হয়ে গেল মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে তখন সেখানকার রাজা নিজেই এসে বাবরের সামনে মাথা নত করলেন আচ্ছা এই ট্যাকটিক্সটা আমরা মডার্ন যে পলিটিক্স রয়েছে তাতে কখন দেখতে পাই তোমরা গোর্খাল্যান্ড সমস্যার কথা অনেকেই শুনেছ নিশ্চয়ই তাই না গোর্খাল্যান্ডের ডিমান্ড কি স্যার গোর্খাল্যান্ডের ডিমান্ড হচ্ছে আলাদা একটা রাজ্য তৈরি করব আলাদা সমস্ত কিছু আমাদের থাকবে এবার এই সমস্যা নিয়ে যখনই তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিটিং করে বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মিটিং করে তখন আমরা একই সিজ লাইক সিচুয়েশান দেখতে পাই যে শিলিগুড়ি এবং তার আশেপাশের যে অঞ্চল সমস্ত দিক থেকে তাদের সমস্ত সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অটোমেটিক্যালি তারা আন্দোলন করতে করতে ভুলে যায় যে একটা সময় তাদের খাদ্যের রস খাদ্য রসদ এবং যা যা আছে সমস্ত ফুরিয়ে যাবে আলটিমেটলি দে হ্যাভ টু গিভ আপ দেয়ার কি মুভমেন্ট তাহলে এই যে ট্যাকটিক্স এটা কিন্তু শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় ভারত বা শুধুমাত্র আধুনিক যুগে হতো না আমরা কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মডার্ন পলিটিক্সেও কিন্তু সেম রকম ব্যাপার স্যাপার দেখতে পাচ্ছি কি তাই তো নাকি যারা যারা আমার সঙ্গে এগ্রি করছো ঝটপট করে কামেন্ট করো ইয়েস স্যার সব ডাইনেস্টি গুলো টাইম লাইন ক্রোনোলজি একটা বানিয়ে দিলে খুব ভালো হয় বলছে ক্যা বাত খুব ভালো একটা আইডিয়া নিশ্চয়ই তোমাদেরকে টাইম লাইন ক্রোনোলজি সমস্ত কিছুই বানিয়ে দেওয়া রয়েছে কিন্তু আমরা ইউটিউবে সেটা দেখাচ্ছি না ওই যে বলে না আমাদের থ্রি ইডিয়েটসে বলেছিল হোতা সবকে পাস হ্যাঁ দীঘাতা কই নেই হ্যাঁ তো ঠিক সেরকমই ব্যাপার তোমরা যারা যারা পেড কোর্স নিয়েছ তারা নিশ্চয়ই জানো সেখানে এরকম বহু ছক রয়েছে ডায়াগ্রাম রয়েছে মাইন্ড ম্যাপস রয়েছে যার মাধ্যমে তোমাদেরকে সেই জায়গাটা একেবারে করে দেওয়া এবার তোমরা চাইলে সেক্ষেত্রে নিজে থেকে সেই জিনিসটা করতে পারো আমি তোমাদের হেল্প নিশ্চয়ই করতে পারি আমরা যে দিল্লি সালতানাতের কথা বললাম দিল্লি সুলতানির কথা বললাম আমরা কিন্তু অলরেডি সমস্ত সালগুলো একের পর এক দেখে আসছি ঠিক আছে এখন আমরা আস্তে আস্তে মুঘলের দিকে এগোচ্ছি এবং প্রত্যেকেই আমরা একটা সালের কথা জানি সেটা হচ্ছে পনেরোশো ছাব্বিশ তো আজকে আমরা কথা বলছি এই পনেরোশো ছাব্বিশে ঢোকার আগে বাবর যখন পনেরো বছর ছিল বারো বছর ছিল সে কি করছিল তার চোখে একটাই স্বপ্ন সামার খান দখল করতে হবে এবং বারংবার সে চেষ্টা করেছে সেই জায়গা দখল করার তো প্রথমবার তিনি যখন দখল করলেন চোদ্দশো সাতানব্বই সালে তখন তিনি মাত্র পনেরো বছর তিনি সেই জায়গা দখল করলেন কিন্তু তার সিজের কারণে যে আর্থিক কষ্ট আমরা দেখতে পাই সেই আর্থিক কষ্টে সমরখান্দ জর্জরিত ছিল এবং যার জন্য আমরা দেখতে পাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার মতো টাকা পয়সা বাবরের কাছে ছিল না মানে তিনি তো সাত মাস ধরে ঘিরে বসেছিলেন সেখানে একেবারে যাদা অবস্থা তো শুরু হয়ে গেছিল তিনি যখন পরে তিনি যখন পরে সামার খান্দে ঢুকলেন সেই জায়গা চেনা যাচ্ছিল না বলে তিনি নিজে তার বইতে লিখেছেন কে বলতে পারবে বাবরের লেখা বইয়ের নাম কি বাবর কোন বই লিখেছিলেন যেই বইতে তিনি সামার খানদের এই দুর্দশার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন ইয়েস এভরিওয়ান বলো বাবরের লেখা বইয়ের নাম কে বলতে পারবে সাফিকুল বলছে স্যার ইউপিএসসি অ্যাডমিশন এখন চলছে কি তেইশের ইউপিএসসি অ্যাডমিশন এখন চললে একটু বললে ভালো হতো অ্যাডমিশন কি চলবে গো 
বুঝলাম না তুমি কি পরীক্ষার কথা বলছো না অ্যাডমিশনের ব্যাপারটা স্টাডি আইকিউ বাংলার তরফ থেকে সরি স্টাডি আইকিউর তরফ থেকে ইতিহাসে প্রথমবার লাইভ একটা ব্যাচ শুরু হয়েছে এবং অভূতপূর্ব বলতে পারো রেসপন্স যার জন্য বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় একটা ব্যাচ সেটা এগারোই জুলাই থেকে শুরু হয়েছে তোমরা চাইলে কিন্তু সেই ব্যাচটা নিতে পারো গোটা ইউপিএসসির প্রিপারেশন প্রিলিমস কামস মেন্স দুটোই একসঙ্গে করানো হচ্ছে তার সঙ্গে মেন্টারশিপ তার সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান ডিসকাশন এরকম নানান রকম সুযোগ সুবিধা নিয়ে মাত্র আঠেরো হাজার নশো নিরানব্বই টাকা এবার সে টাকাটা মনে হয় বেড়ে পঁচিশ হাজার হয়ে গেছে কারণ কি এটা মনে হয় শুধুমাত্র এগারোই জুলাই অবধি সেই টাকাটা ছিল এখন সেটা বেড়ে গেছে ঠিক আছে চলো ইয়েস এভরিওয়ান যা যারা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছ ঝটপট করে কামেন্ট করবে এই তো পায়েল বলছে বাবার নামা তারপর সাবান বলছে বাবার নামা সৈকত বলছে বাবার নামা ক্যা বাত এই তো দারুণ ব্যাপার তো তিনি তার বইতে বলেছেন যে কিরকম দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল সেই সামার খান এবার আলটিমেটলি কি হলো স্যার আলটিমেটলি আমরা দেখলাম যে সেই দুর্দশা থেকে বেরোনোর চেষ্টা বাবর করতে পারল না কারণ কি তার কাছে সেই আর্থিক ক্ষমতা ছিল না যে সেই সামার খান্দবাসীকে সে একটু ঠেলা দিতে পারে ঠিক আছে কি হলো কিছু বেগ তার অন্যদিকে যখন তিনি সামার খান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন যখন তিনি সামার খান সিজ করছেন কিছু বেগ সেই সময়কার অভিজাতদের ছোট ছোট অভিজাতদের বলা হতো বেগ তারা কি করলেন তার সৎ ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন যে দেখ ভাই ফার্গানার সিংহাসন এভাবে খালি পড়ে রয়েছে বাবর তো সামার খান নিয়ে ব্যস্ত তুই এক কাজ কর তুই ওই জায়গাটায় বসে পড় এরকম থাকে দেখবে অনেক লোক থাকে আমরা চলতি কথায় লাঙানি কি বলি লাগানি ভাঙানি এরকম কিছু একটা বলি তাই না ওই শাকুনি মামা টাইপের ক্যারেক্টার তো তারা কি করে তারা সব সময় কিছু একটা করব কিছু একটা করব এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে থাকে সেরকমই কিছু বেগ তার সৎ ভাই জাহাঙ্গীর মির্জা তাকে কি বলল যে ভাই দেখ আমাদের ফারগানার সিংহাসন অনেকদিন খালি বাবারের কোনো পাত্তা নেই জানি না সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে হোয়াটসঅ্যাপে বা ইনস্টাগ্রামে কোনো রকম কোনো স্টেটাস আপডেট দেখা যাচ্ছে না তো তুই এক কাজ কর তুই বসে পড় তো আলটিমেটলি সে সিংহাসনে বসে পড়ার ফলে আলটিমেটলি কি হলো বাবরের হাতে না সামার খান থাকলো না ফারগানা থাকলো তিনি একটা মাঝামাঝি জায়গায় চলে গেলেন যেখানে তার কাছে আকিং আকিং উইচ হ্যাজ নো কিংডম ঠিক আছে আকিং উইচ হ্যাজ নো কিংডম এবার কি বলছে দেখো এবার কি বলছে দেখো দ্বিতীয়বার তিনি কি করলেন তিনি ফিরে এলেন তিনি সামার খান থেকে ফিরে এলেন ফিরে এসে তিনি যখন নিজের রাজপাটে মন দিলেন আবার ফারগানার যতটুকুনি জায়গা বাকি ছিল নিজের সৎ ভাইয়ের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে চালিয়ে যখন আবার তিনি রাজপাটে মন দিলেন তারপরে আবার তিনি শুনতে পেলেন যে সাইবানি খান এগিয়ে আসছে কিসের জন্য না সাইবানি খান এগিয়ে আসছে সামার খানকে দখল করার জন্য তিনি ভাবলেন এই রে উজবেকদের হাতে যদি সামার খান চলে যায় তাহলে আমাদের যে ঐতিহ্য আমাদের যে গৌরব সেটা কিন্তু হাত ছাড়া হয়ে যাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার চলে এলেন সামার খান সেই জায়গাটা যে উজবেক কিছু সেনা ছিল তাদেরকে সরিয়ে তিনি নিজে সেই জায়গাটা ধরে নিলেন তখনও সাইবানি খান সামার খান অব্দি এসে পৌঁছায়নি তিনি সেই জায়গাটা দ্বিতীয়বারের মতো আবার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন আলটিমেটলি তিনি যখন দেখলেন যে এই অধ্যতায় আমাদের সাইবানি খান প্রচণ্ড খেপে গেছেন প্রচণ্ড রেগে গেছেন তিনি তখন বললেন যে এক কাজ করা যাক এই সুযোগে আমরা যদি তিমুরিদ্রা সবাই মিলে একসঙ্গে সাইবানি খানকে প্রতিরোধ করতে পারি আমরা যদি সাইবানি খানকে প্রতিবাদ করতে পারি বা সরিয়ে দিতে পারি তাহলে উজবেক থ্রেট বা উজবেকদের যে সমস্যা সেটা চিরতরে নির্মূল করা যাবে কিন্তু তার বারংবার নানান রকম ভাবে যে তিনি সবার কাছে হাত পাতলেন নানান রকম ভাবে যে তিনি সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করলেন 
যে স্যার এন্ড ম্যাম আমাদেরকে সাহায্য করুন আমাদেরকে বাঁচান আমরা দেখলাম যে সেটা কোনো রকম ভাবেই কারোর কানে গিয়ে পৌঁছলো না এবং শেষ অবধি আমরা দেখতে পারলাম যে সাইবানি খান সমর্থন দখল করে ফেললেন এবং এক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে যুদ্ধটার কথা সেটা হচ্ছে সারিপুল এর যুদ্ধ যেখানে সাইবানি খানের হাতে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল ভারত বাবর পনেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দে এবং এই যুদ্ধেই তোমরা প্রত্যেকে জানো তুলঘমা তাই তো পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে তুলঘমা পদ্ধতি এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই এই পদ্ধতি বা এই ট্যাকটিক্স যেটা উজবেকদের থেকে শেখা সেই ট্যাকটিক্স থেকেই কিন্তু তিনি আলটিমেটলি হেরে গেলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তিনি যখন আমাদের পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর সম্মুখীন হন তখন তিনি এই ট্যাকটিক্সটাকেই কিন্তু তিনি এই ট্যাকটিক্সটাকেই কিন্তু নিজের পাথেও করে এগোলেন এবং এই ট্যাকটিক্সের মাধ্যমেই কিন্তু তিনি ইব্রাহিম লোদীকে হারানের থেকে আমরা একটাই শিক্ষা পাই যে জীবনে আমাদের সঙ্গে যাই হোক না কেন তোমরা অনেকেই ভাবো যে আরে কি হয়ে গেল রে ভাই আমি কেন ভগবান আমার সঙ্গে এরকম কেন হয় বারবার করে আমার পরীক্ষাগুলো এরকম কেন হচ্ছে এক নম্বর দু নম্বর দশ নম্বরের জন্য অমুকের ছেলে অমুক বন্ধু সে চাকরি পেয়ে যায় অমুক পেয়ে যায় আমি কেন পাই না অনেকের মনে হতে পারে কিন্তু আমরা কখনো ভেবে দেখি না যে আমরা আমাদের বিফলতা থেকে যে শিক্ষাটা পাচ্ছি সেটা কোনো এক সময় আমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে বাবারের এই কাহিনী কিন্তু আমাদের সামনে বারবার সেই একই কথা তুলে ধরে এবং তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না আমাদের স্টিভ জোবস তাই তো যার নাম অ্যাপেলের সঙ্গে জড়িয়ে তিনি মারা গেছেন তো এবার তিনি যে অ্যাপেল কোম্পানিটা দাঁড় করিয়েছিলেন তার খুব বিখ্যাত যেটা সেটা ছিল হচ্ছে কোয়াটি কি প্যাড তাই তো তো স্টিভ জোবস একদিন লেকচার দিতে দিতে একটা সবার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলতে বলতে বলেছিলেন যে আমি জানি না কলেজে কোনো এক সময় আমি টাইপিং ক্লাসে বসেছিলাম এবং আমার জীবনে সেই টাইপিং ক্লাস কোনো দিনও কোনো কাজে লাগেনি কিন্তু যখন অ্যাপেল প্রথমবার এই কোয়াটি কিপ্যাড কনসেপ্টটা নিয়ে আসে মানে কিপ্যাডগুলো ফাঁকা ফাঁকা ছাড়া ছাড়া যখন নিয়ে আসে তখন আমার মনে হলো যে আমি ভাগ্যিস আমার কলেজ জীবনে সেই জায়গাটায় গেছিলাম আমি ভাগ্যিস সেই টাইপিং কোর্সটা করেছিলাম যার জন্য আজকে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় সেই বুদ্ধিটা আসছে এবং সেই রয়্যালটি আজকে আমার কোম্পানি চালাতে সাহায্য করছে কারণ কি সেই একই পেটেন্ট কম জিনিস বিভিন্ন কোম্পানির কিবোর্ডে তোমরা দেখতে পারবে ছাড়া ছাড়া যেরকম এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা কিবোর্ড রয়েছে এই দেখো এই যে ছাড়া ছাড়া ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমরা জেনারেলি জেনারেলি আমরা আগে কখনো কম্পিউটারে দেখতে পারতাম না আমরা কখন দেখলাম যখন এই নতুন ধারণা নতুন ডিজাইন নিয়ে এলো অ্যাপেল তো বলার বিষয় এটাই যে আমাদের জীবনে যাই ঘটুক না কেন সেটা বিফলতা হোক বা সেটা কোনো রকম কোনো অ্যাক্টিভিটি হোক সেটা কিন্তু কিছু না কিছু একটা কাজে অবশ্যই লাগবে ঠিক আছে মাথায় ঢুকছে চলো তাহলে এই ট্যাকটিক্সটা তিনি শিখলেন নিজের হার থেকে এবং তারপরে এই ট্যাকটিক্সটাই কিন্তু তিনি ব্যবহার করলেন তার অন্যান্য জায়গাগুলোতে আচ্ছা এরপরে কি হলো স্যার এরপরে আমরা দেখলাম যে তিনি আবার রাজত্ব ছাড়া হয়ে গেলেন কারণ কি তিনি তো আবার ফোকাস করেছিলেন এবার বাবরের কাছে আর ফিরে যাওয়ার কোনো পথ ছিল না কারণ কি প্রথমবার তার বেগরা তাকে সাহায্য করেছিল যে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না জাহাঙ্গীরকে একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে একটু সাইড কাটিয়ে দিয়ে আবার তার রাজত্ব তার হাতে চলে যায় কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার তিনি একই ভুল করলেন তিনি সমস্ত কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আবার সামার খানদের দিকে ধাওয়া দিলেন তখন কিন্তু তার ফিরে যাওয়ার আর কোনো পথ ছিল না তিনি তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন বলা যেতে পারে এক কথায় এবং শেষমেশ একটি খুব সাহসী পদক্ষেপ নিলেন যেখানে আমরা দেখতে পাই শীতকালে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে 
তিনি পৌঁছলেন কাবুলে এবং পনেরোশো চার কাবুল এবং গাজনি আক্রমণ এবং জয় করে তিনি কাবুলের রাজা হয়ে গেলেন এখানে জানিয়ে রাখা দরকার তিনি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলেন তিনি যখন একটি নতুন টেরিটরির খোঁজে ঘুরছিলেন কোথায় যেতে হবে কি যেতে হবে যখন তার কাছে কোনো কিছু ছিল না সেই সময় তার কাছে বেশ কিছু কাহিনী তাকে খুব উজ্জীবিত করেছিল ভারত সম্পর্কে তিনি সেই সময় তৈমুরের যে বিখ্যাত সেই ভারত জয়ের কাহিনী ভারতে ইনভেশনের কাহিনী ভারত লুটের কাহিনী তিনি বারবার সেটা শুনছিলেন এবং তার মনের মধ্যে সেই ইচ্ছে হচ্ছিল যে একবার দেখাই যাক না সোনে কি চিড়িয়া ভারতবর্ষে কি রয়েছে একবার দেখাই যাক না সেখানে কি থাকতে পারে এভাবে তিনি ভেবে 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 মোটামুটি ভারতবর্ষে বেশ কয়েকবার তিনি যাতায়াত করেন এবং এক সময় ভারতবর্ষকে নিজের রাজত্বের অধীনে আনারও চেষ্টা করেন এবং সেই পরিকল্পনা পনেরোশো ছাব্বিশের সেই পরিকল্পনা তিনি কিন্তু বহু আগে থেকে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং পনেরোশো চার কাবুল জয়ের পর থেকেই কিন্তু তার মাথায় বারবার একটা জিনিস ঘুরতে থাকে ভারত সম্পর্কে আমাকে কিছু একটা ভাবতে হবে তিনি যখন কাবুলের অধিপতি ছিলেন সেই সময় দাঁড়িয়েও তিনি একবার তৃতীয়বারের মতো ফর দ্য থার্ড টাইম তিনি আবার সামার খান জয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু সেটাও বিফল হয়ে যায় তিনবার তিনটে অ্যাটেম্প্ট সরকারি চাকরিতে এটা আমরা তিনটে অ্যাটেম্প বলতে পারি তিনবার নানান রকম ভাবে পরাজিত হওয়ার পর তিনি বুঝে গেলেন যে সামার খান তার হাতে থাকতে পারবে না তাকে অন্যদিকে নজর করতে হবে একটা কথা ভেবে দেখো বন্ধুরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাবর যদি তখনও সামার খান সামার খান করত তাহলে কি আজকে আমরা ভারতের ইতিহাসে বাবরের যে এত বড় একটা কৃতিত্ব একটা গোটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সেটা কি কখনো হতে পারত ইতিহাস আমাদের অনেক কিছু না বলতে চেয়েও কিন্তু বলে যায় ইতিহাস কিন্তু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে না স্যার আমরা যদি বাবরকে আবারও সামার খানদের দিকে চলে যেতে দেখতাম বা সেই নিয়েই ভাবতে দেখতাম তিনি হয়তো খুব ছোট্ট একজন মধ্য এশীয় রাজা হিসেবে তার জীবন শেষ করতেন কিন্তু তিনি কি করলেন তিনি সেই জায়গাটায় থাকলেন না তিনি সেখান থেকে সরে এসে ভারতবর্ষের দিনে চোখ রাখলেন এবং ভারতবর্ষে একটি পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি সেই সময় চলছিল সৈয়দ রাজবংশ তারপরে লোদি রাজবংশ তিনি সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে ভারতে পদার্পণ করলেন এবং যে রাজবংশটা ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে যার নাম লেখা রয়েছে সেটি হচ্ছে মুঘলস তাই তো দ্য মাইটি মুঘলস একটা সময় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে দাপিয়ে তারা রাজত্ব করে গেছে ইংরেজরাদের আগে তো এই হচ্ছে আজকের আমাদের আলোচনা যেখানে আমরা দেখলাম যে ভারতবর্ষে মুঘল যুগ শুরু হওয়ার আগে মাইটি মুঘলদের রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে কিরকম কি পরিস্থিতি সেই সময় তৈরি হয়েছিল ইয়াস এভরিভান যা যারা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছো কেমন লাগলো সেশনটা ঝটপট করে বলে ফেলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলো না লাইভ সেশনের সুযোগ তোমরা আবারও নাও আমি চাইব তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা আজকে এখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো ইয়াস মৌটুসি মোহান সৌরভ তুহিন পায়েল সাওয়ান ঝটপট করে যদি কারোর মনে কোনো প্রশ্ন থাকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে এনিথিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেল মি এনিথিং ইউ ক্যান ডু দ্যাট এনি কোয়েশ্চেন্স গাইজ ইয়েস এভরি ওয়ান কারোর মনে কোনো প্রশ্ন রয়েছে তাই তো এনিথিং চলো আশা করছি তোমাদের এই যে মিডিবল হিস্ট্রির ওপরে যে সেশনগুলো সেগুলো খুব ভালো লাগছে আবারও মনে করিয়ে দেবো প্লেলিস্টে কিন্তু এনশিয়েন্ট হিস্ট্রির ওপরে ক্রাশ কোর্স করানো রয়েছে আমরা এটা বলতে পারি এক রকমভাবে মিডিবল হিস্ট্রির ওপরে ক্রাশ কোর্স করছি এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফিফথ ক্লাস ছিল এটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চম ক্লাস তাই তো এটা হচ্ছে আমাদের ফিফথ ক্লাস এরপর আমরা আস্তে 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 কিসের দিকে এগোবো মুঘলের দিকে এগোবো এবং শুধু তাই নয় আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই ক্লাসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই ক্লাসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রিভিয়াস ইয়ার্স মেন্সে কি ধরনের প্রশ্ন পিএসসি জিজ্ঞাসা করেছে সেইগুলোকেও অ্যাড্রেস করা মেন্স হান্ড্রেড বলে তোমাদেরকে 
আলাদা করে একটা প্লেলিস্ট করে দেওয়া হয়েছে সেখানে গিয়ে তোমরা সমস্ত ক্লাসগুলো দেখতে পারো এবং শুধু তাই নয় যে এটার সঙ্গে সঙ্গে যে পিওয়াই কিউ আমরা ডিসকাশন করেছি সেটাও কিন্তু তোমরা সেখানে গেলে খুব সহজেই দেখতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো আমাদের এই সেশনটা এখানেই শেষ করছি আশা করছি তোমাদের কার্যকরী মনে হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আমি সুশ্রুত চৌধুরী আজকের মতো এখানেই বিদায় নেব ধন্যবাদ